شهر رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أشكر بروشنا ترشرت أمام الدين بحي فاروق مكة تك بروشنا كرسلن جي باسوك تو فارو الصلاة تر آغي پرر جي شمس تو سنوت نواز ريسي এই সুন্নত নামাজের গুরুত্ব এবং ফজিলাত সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন যে সম্মানিত ভাই ফারুক সাহেব আপনাকে ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য পাঁচক্ত ফরজ সালাতের আগে পরে সুন্নতগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আদায় করা আমাদের জন্য উচিত এবং এগুলো ফজিলাত অনেক যেমন সহি মুসলিমের বর্ণনায় বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি বারো রাকাত সুন্নতের গুরুত্ব দিবে বারো রাকাত নফলের মধ্যে থেকে বারো রাকাত নফলকে বেশি গুরুত্ব দেবে বা আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ তালা জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন মানে ঘর তৈরি করবেন আর তা হচ্ছে ফজরের পূর্বে দু রাকাত জহরের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে দুই রাকাত মাগরিফের পরে দুই রাকাত ঈশার পরে দুই রাকাত এই বারো রাকাত তো এই বারো রাকাত সন্নত যদি আমরা পড়ি পাশক্ত খরচ সালাতের আগে এবং পরে তাহলে আমাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন উপহার দেবেন কেমন দিবে সে জান্নাতের ভিতরে বিরাট একটা ঘর অর্থাৎ জান্নাত দেবেন তো এই এই সুন্নতগুলো আমরা গুরুত্ব সহকারে আদায় করব এছাড়া আরও কিছু সুন্নত রয়েছে অন্যান্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত বোখারির বর্ণনায় এসেছে যে ইবনা উমার রদুল্লাহ বলছেন যে সল্লাই তু মা আর রসুল আল্লাহ সাল্লাম কাবলা দাহরি রাখাতাইনি অবা দাহ রাখাতাইনি আমি জহরের পূর্বে চার রাখাত আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাথে সালাহ দায় করেছি জহরের পূর্বে দুই রাখাত সুন্নত পড়েছি এবং পরে দুই রাখাত পড়েছি তাহলে জহরের পূর্বে চার রাখাতও পড়া যায় দু রাখাতও পড়া যায় এবং পরে দুই রাখাত আল্লাহ রসুল সাল্লামের স্ত্রী উমে হাবিবা রাদুল্লাহ আনহা তার থেকে একটা হাদিস এসেছে সোনানের কিতাবে সোনানে আবু দাবুদ এসেছে যে মানসাল্লাহ কাবলা দাহরি আরবান ও বাদাহ আরবান হাররাম আল্লাহ আলহি আলান্নার যে ব্যক্তি জহরের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত সুনুত পড়বে তার উপরে আল্লাহ তার উপর হতে জাহান নামের আগুন আল্লাহ হারাম করে দিবেন এটা হাদিস বিশুদ্ধ তাহলে জহরের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাতও পড়া ঠিক মানে জহর পূর্বে চার রাখাত পরে দু রাখাত জহর পূর্বে দু রাখাত পরে দু রাখাত আবার জহরের পূর্বে চার রাখাত পরে চার রাখাত এই তিন প্রকারের সুন্নত পাওয়া আছে জহরের পূর্বে যে কোনোটা আমল করা যেতে পারে তারপর আসর সম্পর্কে সোনানের তিন মিজির একটা হাদিস রয়েছে যে মানসাল্লাহ কাবল আসরি আর বান রাহিম আল্লাহ আলিহি যে ব্যক্তি জহরের আসরের পূর্বে চার রাখাত সুন্নত পড়বে তার উপর আল্লাহ রহম করবেন দয়া করবেন জহর এই জন্য আসরের পূর্বে চার রাখাত সুন্নতের নফল হিসেবে পড়া চলে তবে আসরের পূর্বে চার রাখাতের ক্ষেত্রে দু রাখাতও পড়া যায় যা অন্য হাতে চেয়ে এসেছে তো চার রাখাতটা পড়াই বেশি উত্তম এরপরে মাগরিফের মাগরিফের আজান হলে মাগরিফের আজান হলে দু রাখাত সালাত আদায় করা যায় এটা বোখারে তো আছে সল্লু কাবল আল মাগরিফ রাখাতাইন এটা বোখারের বর্ণনা এবং বিভিন্ন কিতাব এসেছে এভাবে তোমরা মাগরিফের পূর্বে দু রাখাত নামাজ পড়বে মানে আজান হলে আর কি দু রাখাত নামাজ পড়া যায় এরপরে মাগরিফের পরে দু রাখাত নামাজ আছে সেটা শুনলেন মুসলিম শরীফের হাদিস পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে বারো রাখাত সুন্নতের গুরুত্ব সহকারে পড়লে তার জন্য জান্নাতে যে ঘর নির্মাণ করা হবে সেখানে বর্ণনাটা এসেছে মুসলিম শরীফে যে জহর মাগরিফ পূর্বে পূর্বে দুই বোকারিতে শুনলেন আর পরে দুই এটা মুসলিমের বর্ণনা এরপরে ঈশা ঈশার সুনির্দিষ্টভাবে কোনো সুন্নত নামাজ কাবলা কাবলাল ঈশা বলে কোনো নামাজ হাদিসে পাওয়া যায় না যেটা আমার দেশে হানাফি ভাইরা বিভিন্ন কিতাবাজিতে লিখেছে এটা হচ্ছে যে মন গড়া এটা মন গড়া এর কোনো ভিত্তি নাই তবে আজান এবং একামতের মধ্যবর্তী সময়ে নামাজ রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যা বোকারি হাদিসে বলেছেন তো সেক্ষেত্রে আমরা মসজিদে গিয়ে বা আজান হলেই দুরাকাত নামাজ আমরা পড়তে পারি 
আল্লাহ রসুল এভাবে বলেছেন আজান একামতের মধ্যবর্তী সময়ে নামাজ রয়েছে এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন আজান এবং আকামতের মধ্যবর্তী সময়ে নামাজ রয়েছে এবং শেষে বলেছেন যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে পড়বে তাহলে আজান হওয়ার যে কোনো আজান হলেই যে কোনো আজান হলেই দুরাকাত নামাজ পড়া যায় সেই হিসেবে ঈশার নামাজের আজান হলে দুরাকাত নামাজ পড়বেন কিন্তু চার রাখার কাবলাল ঈশা যেটা লেখা আছে এটা বাতিল কথা এটা বিভ্রান্তমূলক হানাফি ভাইয়েরা এটা অ্যাড করে দিয়েছেন তো এটা আমরা বেদাত মনে করে থাকি আর ঈশার নামাজের পরে দুরাকাত সুন্নত রয়েছে যেটা শুনলেন আপনারা মুসলিম শরীফের বর্ণনা আগে বলা হলো তাহলে এই হচ্ছে নামাজ এছাড়া ঈশার নামাজের পরে যদি কেউ বসে বসে দুরাকাত হালকা করে নামাজ পড়ে ভেতরের পরে এটাও একটা বর্ণনা আছে যদি কারো ঈশান নামাজের পরে ভেতরের পরে দুরাকাত শূন্য হিসেবে বা নফল হিসেবে দুরাকাত নামাজ পড়ে হালকা করে বসে বসে বা দাঁড়িয়ে তার রাতের নামাজের সব সে পেয়ে যাবে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম যখন কখনো কখনো ওই যখন তিনি রাতের নামাজ পড়ার জন্য বা রাতের নামাজ উঠতে পারবে না একটু অসুস্থতা মনে মনে করতেন নিজেকে একটু ভারী মনে করতেন তখন তিনি হালকা করে দুরাকাত নামাজ পড়তেন এবং ওই নামাজটাই রাতের নামাজের কাজ হয়ে যাবে বলে হাদিসে বর্ণনা এসেছে কিন্তু এটা নিয়ম করে নেওয়া যাবে না যে একবারে সারা জীবন এটা আমাদের দেশের হারাফি ভাইরা দেখা যায় ঈশান ঈশান নামাজের পরে বেতের পড়ে দুরাকাত নামাজ বসে বসে হালকা করে পড়ে তো এটা মাঝে মধ্যে আমল করা যেতে পারে যারা তারা তাহার যদ নামাজ পড়ে কখনো হয়তো পড়লো না তখন তার জন্য এই দুরাকাত পড়ে নিলে রাতের নামাজের কাজ হয়ে যাবে এটা ঠিক আছে তো এই ছিল পাঁচক্ত ফরসালাতের আগে পরে সুন্নত নামাজ এবং ফজিলাত সম্পর্কে কিছু কথা শুনলেন তারপরে ফজরের সুন্নত সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম থেকে হাদিস পাওয়া যায় মা এসা বলছেন যে ফজরের পূর্বের দুরাকাত সুন্নত সেটাকে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ক্ষয় রুমিনার দুনিয়া মাফিয়াহা সারা পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম ফজরের পূর্বের দুরাকাত সুন্নত আর একটা কথা আমার জেনে রাখতে হবে যে ফরজ সালাতের পরে যত নামাজ রয়েছে সবই আছে নফল নামাজ নফল নামাজ বুঝতে পেরেছেন সেটা বেতের হোক বা ফজরের পূর্বের দুরাকাত সালাত হোক ফরজ সালাতের আগে পরে যেটা সুন্নত মহাকাতা বলে পরিচিত সবই আছে নফল এখন এই নফলের ভিতরে কোনোটা গুরুত্ব বেশি সেটা আমরা ছেট করেছি এভাবে যে কোনোটা সুন্নত মহাকাদা কোনোটা রাতে বা কোনোটা গায়ের রাতে বা মুস্তাহাব এভাবে আমরা নাম রেখেছি আলম উলামায় দিন তাছাড়া ফরজ সালাতের পরে যত নামাজ রয়েছে সবই আছে নফল অতিরিক্ত এই নফল নামাজের ভিতরে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নামাজ হচ্ছে ফজরের পূর্বে দুরাকাত সুন্নত আর বেতের এই দুটি নফল হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যই তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি সফরে ভ্রমণের সকল ক্ষেত্রেই এই দুই এই দুই নামাজ ছাড়তেন না অন্য অন্য সুন্নত নামাজ আল্লাহ রসুল নফল নামাজগুলোর মধ্যে থেকে জহরের আগে পরে যেমন মাগরিবির আগে পরে বা এই পাঁচক্ত ফরজ সালাতের আগে পরে সুন্নতগুলো তিনি সফরে আদায় করতেন না শুধুমাত্র ফজরের পূর্বে দুরাকা তার বেতের নামাজটা তিনি সফরেও ছাড়তেন না এমনকি বাহনের উপরে বসে বসে এই নামাজ পড়েছেন বেতের নামাজ পড়েছেন বলে প্রমাণ আছে তাহলে সকল সুন্নত নামাজ নফল নামাজের ভিতরে আমরা বেশি গুরুত্ব দেব ফজরের পূর্বে দুরাকাত আর বেতের তো এই জন্য এই আর দ্বিতীয়ত মহাকাদা হিসেবে মহাকাদা নামাজ বিশুদ্ধভাবে যদি আপনি মহাকাক আলেম উলামায় দিনের মত জানতে চান তাহলে জানবেন যে ফজরের পূর্বের দুরাকা তার বেতের নামাজটা আছে সুন্নত মহাকাদা আর বাকি সুন্নত রাতে বা যেগুলো যেমন জহরের আগে পরে মাগরিফের আগে পরে হ্যাঁ এই এইভাবে নামাজগুলো এইগুলো সবই আছে সুন্নতে রাতে বা মানে মহাকাদার গায়ের মায় গায়ের মহাকাদা যেটা বলা হয় আর কি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর এরপর বাকি থাকলে আমাদের কি রাতের নামাজ তাহার যতটা নামাজ এটা হচ্ছে নফল নামাজ নফল নামাজ আর কি ফরজ নামাজের পরে উত্তম নামাজ হচ্ছে নফল নামাজ হচ্ছে রাতের নামাজ সালাতুল কিয়াম আর ফরজ সিয়ামের পরে সর্বোত্তম সিয়াম হচ্ছে আশুরা সিয়াম বুঝতে পেরেছেন এই মানুষ একটা হাদিস আছে তো ওটাও নফল নামাজ আর আরেকটা নামাজ বাকি থাকলো সেটা জুমা জুমার নামাজ আমাদের দেশে দেখা যায় যে অনেক সময় বাইশ রাখাত নামাজ পড়ে থাকে এটা হচ্ছে ভিত্তিহীন নামাজ বিশুদ্ধভাবে হাদিসের কিতাব তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এই ধরনের কোনো নামাজ পাওয়া যাবে না কাবলাল কাবলাল জুমা বলতে যে চার রাখাত নামাজ সেট করা আছে আমাদের দেশে এটাও ওই হচ্ছে ঈশার নামাজের মতো ঈশার কাবলাল ঈশার মতো এটা আনুমানিক ভিত্তিক জহর থেকে কেয়াস করে তারা এইভাবে আস জুমায় লাগাইছে কাবলাল জুমা বলতে কোনো নামাজ বিশুদ্ধভাবে 
কোন হাদিসে আসেনি তবে মসজিদে গিয়ে বসতে চাইলে দোরাকাত নামাজ দাখলুল মসজিদ নামাজ পড়তে হবে এটা আর বাদাল জমা আছে দুই দুই রাখাত করে চার রাখাত অথবা শুধু দুই রাখাত এই হচ্ছে নামাজ কাবলাল জমা নামাজ হাদিসে আসেনি বাদাল জমা অর্থাৎ জমার নামাজ দু রাখাত পড়ার ফরজ নামাজ পড়ার পরে মসজিদে পড়তে চাইলে দুই দুই রাখাত করে চার রাখাত পড়বে অথবা শুধু দু রাখাত পড়বে অথবা বাড়ি থেকে দু রাখাত নামাজ পড়বে তাহলে জমার নামাজ কয় রাখাত হলো বাদাল জমা চার রাখাত আর পূর্বে দাখলুল মসজিদ হিসেবে দু রাখাত ছয় রাখাত আর দু রাখাত চার দু রাখাত ফরজ এই মোট আট রাখাত হলো দাখলুল মসজিদ হিসাবে এছাড়া কোনো নামাজ আমাদের জানা নেই হাদিসে আছে কি না তবে কাবলাল জমা সম্পর্কে একটা হাদিস এসেছে যে মসজিদে যখন পৌঁছবেন আপনি তখন দুই দুই রাখাত করে চলতে থাকবে যত রাখাত আপনি পড়তে পারেন ইমামকে খোদ বাই দাঁড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত এই জন্য কোনো কোনো সালাফে সালিহীন অর্থাৎ সাহাবাই কেরামরা এই মসজিদে গিয়ে তারা দুই দুই রাখাত করে পড়তেই থাকতো কত রাখাত তার কোনো হিসাব আছে কোনো হিসাব নাই হাদিসে কোনো হিসাব আসেনি এই জন্য মসজিদে গিয়ে যদি সময় থাকে আপনি দুই দুই রাখাত করে পড়তেই থাকবেন এটা হচ্ছে কাবলাল জমা হিসেবে পড়তে পারেন তাতে কোনো সমস্যা নাই দুই রাখাত পড়তে পারেন চার রাখাত পড়তে পারেন ছ রাখাত পড়তে পারেন আট রাখাত দশ রাখাত বারো রাখাত যতটা সময় জোটে ততটা পড়বেন অসল্লা মা কুতি বালা হাদিস এসেছে যত রাখাত তার ভাগ্যে ইনায়ত করেছেন আল্লাহ তত রাখাত পড়লো বুঝতে পেরেছেন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা অনেক লম্বা হয়ে গেল হ্যাঁ যাওয়া সাল্লাহ আলা নবী আনা মোহাম্মদ ওয়ালা আলী ওয়াসাবি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ আবরাকাত